உங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் கார்த்திக் எது பிடிக்கும் பிடிக்காதுங்கிறத பத்தி அஞ்சு கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு யாரு சரியான பதில சொல்றீங்களோ அவங்க தான் வின்னர் அப்பா இந்த போட்டியில நான் தான் கண்டிப்பா ஜெயிப்பேன் ஏன்னா என்னை விட என் பையனை பத்தி வேற யாருக்கு அதிகம் தெரியும் என்ன விட அத்தைக்கு தான் நல்லா தெரியும் அத்தைதான் ஜெயிப்பாங்க முடிவு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்துக்கு இதுக்கு போட்டின்னு தோணுச்சு தீபா ரொம்ப யோசிக்காத போட்டியில கலந்துக்க யார் கண்டா நீ கூட ஜெயிக்கலாம்ல தோத்து போகதான் சான்ஸ் இருக்குன்னு தீபாவுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு போட்டின்னு ஒண்ணு வந்துட்டா உடனே இறங்கிடணும் ரிசல்ட பத்தி யோசிக்கிறவங்க வாழ்க்கையில ஒரு காரியத்துல கூட இறங்க முடியாது ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ விளையாண்டு பாத்திரலாம் நினைக்கிறவங்க தான் வாழ்க்கைய அனுபவிச்சு வாழ முடியும் கரெக்டா சொன்னீங்க மாமா முதலையே இதா ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது கரெக்டா சொன்னீங்க மாப்பிள என்ன தீபா கலந்துக்கிறியா இல்ல யோசிக்கிறியா சரிங்க தாத்தா நானும் கலந்துக்கிறேன் கார்த்தி அஞ்சு கேள்விக்கான பதில முன்னாடியே நீ என்கிட்ட சொல்லிடணும் சரியா சொல்லிடுறேன் தாத்தா சொல்றது முக்கியம் இல்ல மனசாட்சி படி உண்மையான பதில சொல்லணும் அதுதான் முக்கியம் நீ அம்மா புள்ள அதனால அம்மாவுக்கு ஃபேவரபுளா ஏதாவது பதில சொல்லிடாத கண்டிப்பா அப்படிலாம் பதில் சொல்ல மாட்டேன் தாத்தா பைத்தியகாரத்த <laughs> புரிஞ்சுக்கிறதான் <laughs> 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 ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறது தான் நல்ல வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை அது நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும் அதுக்காக தான் இந்த போட்டி இந்த போட்டியில் யார் ஜெயிச்சாலும் அவங்க அடுத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிறவங்க கூட இருக்கிறவங்க மேலே அக்கறையோடு இருக்காங்கங்கிறத நாம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த போட்டி இதுல அபிராமி ஜெயிச்சா அது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை ஏன்னா பெத்த பிள்ளைய ஒரு தாய் புரிஞ்சுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் புதுசாக வந்த ஒருத்தி ஃப்ராடு பண்ணி உள்ள வந்துட்டான்னு நீங்கள்லாம் சொல்ற ஒருத்தி அந்த தீபா ஜெயிச்சிட்டா அது உண்மையிலேயே ஆச்சரியமான விஷயம்தான் என்ன புரியுதா எல்லாருக்கும் போட்டி ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாம்பா தீபா நீ ரெடியா 
ரெடி தாத்தா இப்ப உங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் கார்த்திக பத்தின அஞ்சு கேள்விகள் கேட்க போற இந்த அஞ்சு கேள்விக்கும் கார்த்திக் அவனுடைய பதிலை ஏற்கனவே என்கிட்ட சொல்லிட்டான் உங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு சொல்ற பதிலு கார்த்திக் சொன்ன பதிலோட ஒத்து போகுதோ அவங்கதான் வின்னர் இப்ப கேள்விகள கேட்க போற கேட்கலாமா அபிராமி கேளுங்கப்பா தீபா கேட்கலாமா கேளுங்க தாத்தா முதல் கேள்வி கார்த்திக்கு பைக்ல லாங் ட்ரிப் போறது பிடிக்குமா பிடிக்காதா பிடிக்காதுப்பா தீபா ஒன்பதுல என்னம்மா சார் நீங்க <laughs> நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க பதில சொல்லிட்டீங்க கார்த்தியோட பதில் என்ன தெரியுமா அவ என்ன சொல்லிருப்பான் ஆச்சியா சொன்ன மாதிரி பிடிக்காதுன்னு தான் சொல்லிருப்பான் மாப்பிள இந்த கேள்விக்கு கார்த்தியோட பதில் பிடிக்கும் முதல் கேள்விக்கு சரியான ஆன்சர் சொன்னது தீபா தான் சரி அடுத்த கேள்வி கார்த்திக்கு டிவியில் டென்னிஸ் பார்க்கறது பிடிக்குமா பிடிக்காதா தீபா முதல்ல நீ பதில் சொல்லு நீங்க <laughs> 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 அவருக்கு பிடிக்காது தாத்தா இல்ல அவனுக்கு பிடிக்கும் கார்த்தி இந்த கேள்விக்கு பிடிக்காதுன்னு தான் பதில் சொல்லியிருக்கா என்னங்கிருக்காரு <laughs> என்ன சார் காலையிலேயே எதையோ கஷ்டப்பட்டு குடிக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆமா அருகம்புல் ஜூஸ் குடிக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்கும் என்ன பண்றது டெய்லி குடிக்கணும்னா டெய்லி குடிப்பீங்களா ம் 
அருகம்புல் ஜூஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா சார் ஏங்க யாருக்காவது அருகம்புல் ஜூஸ் குடிக்க பிடிக்குமா அம்மா உடம்புக்கு நல்லது டெய்லி குடிக்கணும்னு சொன்னாங்க அதனால குடிக்கிறேன் இல்ல இல்ல கார்த்திக் சாருக்கு அருகம்புல் ஜூஸ் பிடிக்காது இந்த தடவை தப்பான பதில் சொல்லி மாட்டிக்கிட்டா அபிராமி ஓம் பதில் என்ன பிடிக்கும்பா ஓம் பதில் நீ கிளியரா இருக்கியா ரொம்ப கிளியரா இருக்கேன்பா கார்த்திக்கு அருகம்புல் ஜூஸ் பிடிக்கும் அத தினமும் காலையில வெறும் வயத்துல குடிப்பான் நானே அவனுக்கு நிறைய தடவை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கார்த்திக் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கான் என்ன இது அத்த மூணு கேள்விக்கும் தப்பா பதில் சொல்லிட்டாங்க அவங்க முகமே வாடி போயிடுச்சு கடவுளே நான் தோத்தாலும் பரவாயில்ல அத்த மிச்ச ரெண்டு கேள்விக்கு கரெக்டா பதில் சொல்லணும் தீபா கலக்குற கிபிட்டு ஏ கார்த்தி என்னடா இதெல்லாம் அம்மா சொல்ற பதில்கெல்லாம் நீ எதிரா சொல்லி வச்சிருக்க தீபா கரெக்டா சொல்றா எப்படா அது ஒண்ணு இல்ல மாமா தீபாவும் இவரும் பேசி வச்சுக்கிட்டு அத்தைய அவமானப்படுத்துறாங்க அனி நீ கொஞ்சம் சும்மா இருக்கீங்களா தேவையில்லாம தூண்டி விடுற மாதிரி பேசாதீங்க தாத்தா என்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு நான் உண்மையான பதில் சொன்னேன் அவ்வளவுதான் இது வரைக்கும் மூணு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் மூணுத்துக்குமே சரியான பதில் சொன்னது தீபா தான் விராமி இது வரைக்கும் கரெக்டான பதிலே சொல்லல இப்ப நாலாவது கேள்வி கார்த்திக்கு சும்மிங் பிடிக்குமா பிடிக்காதா அபிராமி ஓம் பதில் என்ன பிடிக்காது தீபா ஓம் பதில் என்ன சொல்ற எனக்கு சண்டே என்ன ஸ்பெஷல் என்ன ஸ்பெஷல் ஒன்னும் இல்ல ஆஸ் யூஷுவல் தான் ஹே சும்மிங் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சுரா போலாமா இல்லடா நான் வரல நீங்க போயிட்டு வாங்க ஹே கார்த்தி ஏன் வரலன்ற உண்மையிலேயே <laughs> கா <laughs> 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 கார்த்தி என்ன சொல்லியிருக்கான் தெரியுமா நீச்சல் பிடிக்கும் என்ன இது அத்த மறுபடியும் தப்பான பதில் சொல்லிட்டாங்க இந்த போட்டியில நாம கலந்துக்காமலே இருந்திருக்கலாம் என்னப்பா அம்மா ஒரு கேள்வி கூட சரியான பதில் சொல்ல என்ன நடக்குதுங்க பக்கத்துலயே உங்க தம்பி இருக்காரு அவர்கிட்ட ஏன் கேளுங்க அத்த முகத்தை பாருங்க எவ்வளவு அப்செட் ஆகி உட்கார்ந்துருக்காங்க நேத்து வந்து எப்பரா எல்லா கேள்விக்கும் கரெக்டா பதில் சொல்ற அப்போ அம்மாவை விட உன்னை பத்தி அதிகமா அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா நல்ல கேளுங்க இவரு திட்டம் போட்டுதான் அத்த சொன்ன பதிலுக்கு எல்லாம் மாத்தி சொல்லி அவமானப்படுத்தி இருக்காரு அண்ணே நீங்க என்னைக்குமே நல்ல விதமா எதுவும் யோசிக்க மாட்டீங்களா என் அம்மாவை நான் அவமானப்படுத்துவனா அவங்க மேல நான் எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே பேசுறீங்க சரி கடைசி கேள்வி கார்த்திக்கு நம்ம பாரம்பரிய ட்ரெஸ் ஆன வேஸ்டி கட்ட பிடிக்குமா பிடிக்காதா பதில் 
தீபா சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் சார் சரிங்க சார் இந்த சட்டைக்கு வேட்டி கட்டினா நல்லா இருக்கும்ல சார் ஏன் உங்களுக்கு வேட்டி கட்ட பிடிக்காதா இல்ல வேஷ்டி கட்ட பிடிக்கும் என்னோட ஒர்க் அந்த மாதிரி இல்லை அடிக்கடி மீட்டிங்ஸ் ஆஃபீஷியலாக போக வேண்டியிருக்கும் அங்கெல்லாம் வேஷ்டி கட்டிட்டு போனால் சரியாக இருக்காதுங்க கோவில் கீழே எதனா ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது எப்போதும் ஒரு வாட்டி தான் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் கார்த்திக் சாருக்கு வேட்டி சட்டை தான் பிடிக்கும் அவனுக்கு வேஷ்டி ஷர்ட்டை விட பேண்ட் ஷர்ட் கோட்டு தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் அவன் பிடிக்காதுன்னு தான் சொல்லியிருப்பான் சொல்லு அபிராமி என்ன யோசிக்கிற கார்த்திக்கு வேஷ்டி கட்ட பிடிக்குமா பிடிக்காதா பிடிக்காது கார்த்தியோட பதில் என்னன்னா என் பேரனுக்கு வேஷ்டி கட்ட பிடிக்கும் எதிர்பார்க்கவே இல்ல கேள்விக்கும் சரியான பதில சொன்ன தீபா தான் இந்த போட்டியில ஜெயிச்சிருக்கா உனக்கு என் வாழ்த்துக்கள்மா என் பொண்ணு தான் பையனை இன்னும் சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு தான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் போட்டியில கலந்துகிட்டதுக்கு அவளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் புரிஞ்சிருச்சு தாத்தா கேட்ட கேள்விங்களுக்கு நான் யதார்த்தமாக தான் பதில் சொன்னேன் அது உங்களை காயப்படுத்திருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா இல்லைப்பா இத்தனை வருஷமா உன் கூட இருந்திருக்கேன் ஆனால் உன்னோட ஆசைகள் என்னன்னு எனக்கு சரியா தெரியல பத்தியா மா உனக்கு பைக்கில் லாங் ட்ரிப் போக பிடிக்கும்னு தெரியாது நீ ரசிச்சு டென்னிஸ் பார்க்குறேன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் உனக்கு டென்னிஸ் பார்க்க பிடிக்காது 
அருகம்புல் ஜூஸ் நான் சொல்லிதான் நீ தினமும் குடிக்கிற அது உனக்கு பிடிக்காதுன்னு இப்பதான்ப்பா எனக்கு தெரியும் ஆனா நேத்து வந்தவளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படி நான் என்ன அர்த்தம் உன்னை முழுச புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதா நினைச்சு இத்தனை நாளும் என்ன நானே ஏமாத்திட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் இல்லம்மா தாத்தா கிட்ட சொன்ன சில விஷயங்களை மட்டும் வச்சு ஒரு ஏடியா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலன்னு சொல்றதெல்லாம் சரியில்லம்மா இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயமா இதை விடுங்க என்னை பத்தி நூறு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் இல்லைன்னு ஆயிடுமா தாத்தா வச்ச டெஸ்ட்டை நீங்க இவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்கம்மா இன்னும் சொல்ல போனா இந்த டெஸ்ட் உங்களுக்கு இல்ல தீபாக்கு தான் அப்படி இல்ல கார்த்தி நீ சொல்ற பத்தியா சின்ன விஷயங்கள்னு அந்த சின்ன விஷயங்களையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறவதான்ப்பா நல்ல தாய் நான் நல்ல தாயிங்கிற ஸ்தானத்தை இழந்துட்டேன்னு தோணுதுப்பா